Të shëndetje për gjithë juve, fillimisht të dëshiroj të falenderoj Zotin Stefani Eble, për pasusin rezident të fëmënës Kosovë Rutë Vermelen, dhe sofin e tyne nga Vashingtoni, që gjatë këtyne dy jave kemi punu bashkarisht, ka që një pun shumë intenzive, një pun nga unë atyne shumë profesionale, shumë korrekte dhe shumë e dobeshme për institucionet tona. Kanë qenë tri tema kërësore që la të kemi diskutu për vestjerave, e curia e bugjetit dë vitit aktual, vitit 2018, bugjeti për vitin 2019 dhe normalisht obligimet tona që rjedhen si vend në raport me njënin 4 të ligjit që i regulon procesje të relacione mes Kosovës dhe Fundit Monetar në Dërgëmtar. Se e përket të e curive të bugjetit të vitit aktual, nësi Ministri Finansëve, presim që do të kemi një përmbushjet mirë të planit hyrave, vlerësime të ona janë se planit hyrave do të përmbushjet ato dikon 98-99%, Në disa kategori, ndoshta do të kemi një të i kalim të letë, në disa kategori, ndoshta do të kemi një nën performans gjithashtu të letë, po krysisht nën performansa reflektuat të pjesa e të hyrave për cilat janë përgjec të imbledhen dhe të administran nivelli lokal. Dhe kjo situatë, po vazhdojnë që sa vite dhe unë shqizdoj edhe këtë rast që publikisht që bajftes gjitha nështë komunave që të angazhuar ma tepër në grumbullimin e të hyrave që janë në përgjëtsin e tyne për administrim, pas ta që ata të kenë mundësi të realizojnë ma shumë projekte. Dinamika mirë e të hyrave, neve në mundësan që të krymë gjitha obligime të ona ligjore dhe kontraktuale, të rrujmë tri regullat krysore që e në vendosë bashkë me fëmënan, që është regulla e pagave, deficit i bugjetorë, preshe me qenë ma pak se 2% fund vitit dhe bilansi bankar preshe të jetë në nivele adekuate që do tja garantan venit likviditetit. Jemi të dytëruar, të bojmë disa ndryshime në strukturën e bugjetit, që në aspektin profesional nuk është shumë e pelqyshme, mi poshtë e domozdoshme sepse ne kemë obligime ligjore, dhe Levizja do të ndohë një pjesë për i moa shërbime, por një pjesë edhe për i kapitalive do të vendosët në pozicionin e transfereve sociale, me që lëmë që një të krymë obligimet ligjore në daj kategorive që janë përfituse në bugjetit të Kosovës. Se për këtë bugjetit vitit 2019, e kemi diskutu detal shumë, është jashtë zakonisht pozitive që është që ndrimi për bashkë mes përfituse, institucionet Kosovës dhe fondit monetarën dhe rëgëmtarë që ne vazhdojmë të rrujmë tri regullat bazë, që është regullat e pagave, regullat e deficitit primarë, që ne nuk do të kalojmë deficitin për e 2% si pas regullat fiskale, dhe regullat e bilancit bankarë, pasi që ne shrizojmë erën dhe kemë nevoj të rrujmë likviditetin që tjetë e planifikume në nivel prej 4.5% e bruto produktit vendorë, pasi që ne edhe vizin ashtëm planifikojmë të shrizojmë një pjesë të mjetëve për finansimin e projekteve nga Agencioni Kosovarë Privatizimit. Sa i përket të projekcioneve ekonomike për periun ashme, gjithashtu jemi shumë të parafërt, fëmënëja është pak ma hotë se ne, ne e mirë kuptojmë dhe blerësojmë këto, e kuptojmë dhe aspektin profesional edhe natyre në kujdeshme fëmënës në parashikime, po dalimet janë shumë simbolike. Gjithashtu, kemi dalime simbolike, ju dhe me thonëse, që nuk e ndikojnë as deficitin bugjetor, as bilancin bankar, edhe rrëth projekcioneve, nësi Ministri Finansave, edhe në përgjësit si qeveri, e kemi aprovue bugjetin me një diferent, tham, ju dhe me thonëse, o shumë simbolike, po për hirtë koreksis, po tham që nuk jemi 100% numrat e njëjtë, që janë disa milion euro që e kemi një dalim të projekcionet, mirë po kjo nuk e ndryshan 
atë qasjen tonë për bashkë edhe rrëth parashikimeve ekonomike, për rritin ekonomike, për inflacionin, për deficitin, për regullën e pao, për bilancin bankar, po e kemi një projekcion pak matë lartë të tyrat, thëmëneja me ndonë që për, thamë, tash për flasë dhe shumë, me ndikon dalimin e kemi për rrëth 30 milion euro, që do t'jen tyrat matë vogla planifikume, ka hapsirë për me pasë tyrat matë më dhasë sësot që i kemi planifikum në budget, një po këto jemi të sigur që do të përcilën në me masë adekfate. Si të masë me masë adekfate, të agencionet janë përgjithë se për grumbullimin e tyrave, që është dogona administratat atimore Kosovës, por në presë që do të kemi një performansë matë mirë tyrave edhe në nivel lokal. Po shte mirë prizme nga una fëmënës, fakti që ju ka dhonë prioritet sektorve si ushur të rani dhe ligji, edukimi, shëndetsia, mirë po është obligimi joni, është obligimi dhe organizatë atjera bugjetore që me dhe logari dhe përblerën për paro. Nëse rritët bugjeti për shëndetsi, nëse rritët bugjeti për asim, nëse rritët bugjeti për anë dhe legjë, atere duhet me urrit edhe efektet në këta sektor. Dhe pjesën, thamë, krysore e zonë prap investimet kapitale që morën pjesë dikun në 33% totalit bugjetit. Janë tyrat e regulta apo pranimet e regulta, bugjetit që shkojnë në lartësi prej 1 miliard e 949 milion euro, 140 milion janë të para pa me që kjenë finansime nga procesi i likuidimit që vinë për mes akot prës, 121 milion janë për mes klauzulis të investimeve, nuk është problematike aspekti finansimet, sepse marveshet janë tratifikumen ku vendin e Kosovës, parot janë të gashme dhe janë dispozicion për shpenzim, dhe unë uroj që organizator bugjetore përgjese me kry punën e vetë, edhe mi startu projektet, edhe mi shpenzu parot. Borqë i publik vazhdo në tjetë nivele stabile, aktualisht ku poflasëm orë zikon rrët 16% raport me brutë të produktin vendor. Kem nevoj që të tecëm në reforma, edhe të pjesa e skemave sociale, edhe të pjesa e prokurimit, edhe të pjesa e administrimit tyrave, edhe të rritja efikasitetit në rejtësi, dhe besoj që në talmen, si që kemi pasë dhërme tash, do të vazhdojmë të akim edhe për krajën e fund monetar dhe gëmëtar. Situata aktuale, stabile, dhe që ndërshmëria makrofiskale, neve nuk në jep komoditet që të bojmë veprime të pakujdeshme. Asaj përket iniciativave ligjore, që mund të kenë kosto edhe ndikim në bugjetin e Kosovës, edhe ndikim joni vjeqar, po përmanen në bugjetin e Kosovës, asë me projekte, dhe pëse ne i përkrohëm projektet cëllat kanë impact në zhvillimin ekonomik që ndru shumë vend, mirë po ne duhet jemi të kujdes shumë me kosto në këtyne projekteve dhe me konstruktin financiar këtyne projekteve, cëllat është lërësia, ka e nëbunimet e financimit, së është kosë gjatë e ekzekutimit të një projekteve, prandaj, përveç që jemi pajtue, dhe është besoj të akordim, po me gjithat përfaqësus të fërmënës dhe të atëdojnë ma mirë, që Kosova ka stabilit makrofiskal, i ka rujtë regulat fiskale në puqi, nuk kemi dalime edhe të aspekti i rrisqeve. E këmë thonë edhe disa herë në kalumen, po tham edhe sot, po Kosova është në pozitë mirë fiskale po kjo nuk në nënkupton që një të bojmë veprime cilat kanë kosto të pa përbalus me për bugjetin e Kosovës dhe pastaj do të ndikojnë edhe stabilitetin makrofiskal. Unë edhe herë duke i falendrue për fasust e fondit monetar në dërgëmtar për një punë intenzive, duke i falendrue për fasust e gjitha institucionet të Kosovës që kanë pas takime me fondit monetar në dërgëmtar dhe në bitë gjitha stafin e Ministrisë Finansat që ka qene një proces edhe të mbyllës bitit fiskal, edhe të pregatitjes bugjetit për vitin ashëm, po besoj që kemi qenë maksimalisht në nivel të përgjësive që t'jemi sa ma komparativ, sa ma bashkëpunus dhe sa ma pregatitur që t'i krymë gjitha fund që gëna pas për këtë mision me fundin monetarën dhe këmëtarë. Për pjesën e sektorit financiarë normalisht, guërën ato e për pjesën e vetë. Falendesh shumë. Falendesh ministrë, përshëndetje gjëve, Këllëmishtë më lejonit të falenderoj 
përfasur të fundi muratorën të përkëmtarën dhe fundi muratorën të përkëmtarën për përkërajen që në vazhdimësi ka dhonë Kosovës dhe në veçanti bankës qëndrore në realizimin e objektivit se thaj primare në mbrojtja dhe rrutja stabilitetit financiar që në vazhdimisht është në rritje. Gjatë takimet që kemi pas me përfasur të fundit muratorën të përkëmtarë, ne e kemi informua më të dhonat të fundit, në bizhvillimet të fundit në sektorën financiar, ku sektorën financiar vazhdo të të ketë rritjet të vazhdushme, në këtë kontest nëse shumë sektorën bankar, karakterizohet me rritjet në gjithë tre gust, si në kredi, rritjet në baza vjetore 12%, në depozita 6%, po ashtu në asetet 6%. Në kontest të regulatrim nëse shumë, tre gustën një afëshmëris kapitalit shërojnë 16.1%, në bi minimumën e kërkuar regulatrim, e se shumë tre gustën një afëshmëris kapitalit klasit parë, shërojnë 4.5%, në bi minimumën e kërkuar regulatrim për 8%, dërka që nëse shumë raportin e likuiditetit, është shënon 33%, që është në bi minimumën e kërkuar regulatrim për 25%, tregon faktin që bankat janë mirë të kapitalizuara dhe janë likuide. Po ashtu zhvillime pozitive kemi edhe sa i përket normës interesit. Norma interesit me të dhonat e funit që kemi në dispozitën karale 6.3% për biznesit dhe ekonomi familjare, ndërsa nëse shumë vetëm për normën efektive të interesit vetëm për biznesit karale 5.5%, ndërka që norma interesit efektive për kredi i potekare si vetë prikatët dhe në 5%, kjo të regon letësime që e bërë në qasin e finansa dhe një kosisht të rritjen ka ndiku që të kemi rritjet shkallës në nërmesimit financiar. Zhvillime pozitive kemi dhe sektor tjerë, si të sigurimet të pensionet, si të institucionet mikrofinansiar dhe financiare jo bankare. Edhe të kemi që kemi pas vazhdojshme me përfasus të fundi monetar në tërgëmtar, vlerësohet largë stabilitetit financiar dhe qëndrëshmëria financiare në Kosovë. Banka qëndrore e Kosovës së është të sigurt që në të të kemi për krajet vazhdojshme për e fundi monetar në tërgëmtar, dhe jemi të sigur që do të vazhdojmë bashkëpunimin në sukses shumë mes të bankës qëndrore dhe fondit monetarën të këmëtarë. Edhe njerë për fond blejonit të falenderoj fondit monetarën të këmëtarë për përkajnë e vazhdojshme që i ka dhënë dhe vazhdojmë të jepë Kosovës dhe në veçanti bankës qëndrore. Falenderit. So, thank you very much, Governor. Thank you very much, Minister, for the very productive discussions we had over over the last two weeks in uh, Kosovo uh, for the 2018 Article 4 consultation. And I would like to share our preliminary conclusion. After this uh, meeting, uh, we will also share a, a concluding statement uh, which will provide further details. Let me first start with the macroeconomic outlook. Kosovo continued to maintain macrofinancial stability, a key precondition to create jobs and growth. It did so by containing the fiscal deficit while increasing infrastructure spending financed uh, fi by privatization receipts and by further strengthening financial sector stability. The outlook remains favorable. We expect the economy to grow by about 4% this year, among the highest in the region. This is driven by investment, consumption, but also by higher export receipts, financed by continued growth of, of, of remittances and bank lending. Growth is expected to be slightly higher next year, as we expect that there will be a pickup in public investment spending. While growth is high compared to neighboring countries, it is not enough to catch up uh, with the rest of uh, the EU and other countries in the region. And also to address uh, the very high level of unemployment. On fiscal policy, the 2018 budget deficit is expected to be about 1.5% of GDP, well below the deficit ceiling of 2% anchored in the fiscal rule. The draft 2019 budget targets a deficit of 1.9% of GDP, again in line with the fiscal rule, which in our view remains an appropriate policy anchor for fiscal stability and addressing the country's developmental needs. Importantly, it increases the allocation to priority spending in health, education, the judiciary, and in the infrastructure. Also, having tackled key bottlenecks that led to the underutilization of uh, the investment laws in the past years, the authorities expect to execute about 1.5% of GDP 
in uh, donor financed investment after having been zero for many years. This would help to reduce the large infrastructure gap. While this is all very good, we also have some concerns with the draft budget, as the minister uh, pointed out. It relies on ambitious gains from reforms in the tax administration and assumes that the long delayed reform of war veteran benefits would move ahead, which may not materialize. It accommodates higher pension spending and leaves space for other wage and social benefit initiatives, which may be not be targeted to the ones in need and in line with productivity. A heavily front-loaded use of privatization receipts brings the total investment budget to close to 11% of GDP. This risks that money will go to projects without proven viability and return. We discussed all of those risks with the government and provided recommendations, and the government expressed its commitment uh, to address them. On the revenue side, tax administration reforms should be accelerated to fight informality and reduce the large stock of uncollected tax debt. The ambitious collection targets foreseen in the 2019 budget lend more urgency to these reforms. These, the authorities welcomed our specific recommendations in this area and committed to their implementation. On the spending side, to contain social benefit pressures, it will be essential to move ahead with war veteran reforms and resist introducing new benefit schemes, such as the special pensions for teachers or the police, maternity benefits for the unemployed or, chi or universal child allowances, as this will crowd out space for productive spending, undermine the fairness of the pension system, and is not targeted to the poor. In this regard, any pension increase should be limited to the basic pension only. To contain wage bill pressures, public administration reform should be designed to fit within the limits of the wage bill rule. In this connection, the draft law on salaries should be reconsidered, not only because of the large fiscal costs, but also because of the many allowances, and as it does not provide for equal pay for equal work due to uneven lot side wage adjustments and grandfathering of existing wages to, spe to, spe to special groups. Also, spending efficiency should be improved in parallel. Additional allocations in a draft budget for the priority sectors I mentioned before should go in hand with reforms to improve their efficiency, particularly in health and education, the outcomes so far have been uh, low relative to spending levels. Also, the public investment framework could be further strengthened to maximize the growth impact. To contain contingent liabilities and medium-term risks, plans to restructure public enterprises should move ahead to address the losses and inefficiencies, including by adjusting wages and right-sizing employment. Also, any government support for the new power plant, so guarantees of financing should be consistent with the fiscal rule avoid crowding out other priority investment and should not put public debt sustainability at risk. Planned pension reforms should also be equally carefully designed to avoid creating sizable unfunded liabilities in the medium term while protecting the second pillar. On structural reforms, a key priority is to reduce the very high level of inactivity in the labor market and the very low level of employment. To achieve this, in addition to protecting the space in the budget for priority spending, reforms in education and vocational training and active labor market policy should be accelerated to reduce large skin mismatches. Fiscal initiatives I discussed earlier, such as the public salary law, and generous maternity and uh, paternal benefits under consideration uh, but also large minimum uh, wage hikes, which had been proposed, would not only be very costly, but also undermine these efforts by putting pressure on private sector wages, reducing the employability of women, and excluding less skilled workers from the labor market. To improve the business climate, instead, moving ahead with other reforms, such as in tax administration, e-procurement licensing, and reducing the regulatory burden, 
and improving the rule of law will help to level the playing field for businesses and reduce the costs of doing business. On the financial sector, so Kosovo's banking system remains sound, but access could be further improved. While credit penetration is low in regional comparison, it has continued to increase over the last years, facilitated by low interest rates, uh, guarantees of loans to SMEs, and strengthened contract enforcement. Nevertheless, there is scope to further reduce structural impediments to lending, including by full implementation of the law and the enforcement procedures, accelerating the uh, resolution of commercial cases, and also strengthening property rights. Further, with almost all of the recommendations of the 2012 IMF World Bank Financial Sector Stability Assessment being implemented, the Central Bank of Kosovo has requested a new assessment of its financial sector uh, to inform its upcoming medium-term strategy, which will take place next month. So let me close on this issue. Uh, Budgeted per uh, social, per uh, sector, per uh, near the void. Then from an as fund the capacity, just uh, permit the value to the top. We want to the value report me pun. So that cost of just here, ma shum po ban ma ma let shkon me me money pension pre shtetit se sa me punu. Pre cini kisha dosh ni comment pre from an as. Edhe prej uh, Ministrës Finansa, a uh, Ministrë Adë, a kësa përme në bojluk uh, këtë parës për astirën prej 30 milion, uh, këna me pas rritjet në sektor në dryshëm të kësa, eh? apo ka këna me gjithë uh, parës, ta një është që simë sfundi që është në grit të uh, kreti për patun të shmëri, uh, qëfar mosa ka marë uh, banka qëndrore dhe qysh këna me menajgju, mësë me shku një kriz të thel, zinëgjirore të uh, patun të shmërive që kanë qënë kolaps shumë shtete, fanderit. So, we discussed with the government and there in consultation with the World Bank that there should be a comprehensive review of the social assistance scheme, that it should be targeted to the poor, that it should not be linked to the employment status, and that also the benefits should be reviewed and uh, targeted, uh, means tested. So those reforms have been discussed in the past and it is, would be important to move ahead with them. And then in order to free up resources for those schemes which are currently underfunded, but which are very well targeted and, and directly benefit the poor, such as the social assistance scheme. Në ngritjen e normave tatimore Nuk bazohet në futjen E lojeve treja tatimeve Po bazohet në ngritjen e tyrave Si rezultat i rritjes ekonomike Edhe si rezultat i ngritjes të performances Të institucionet përgjese për administrimin e tyrave Me morjen e masave adekvate Për mbledhin e boshjeve të pambledhura dhe zvoglimin e informalitetit. Kër flasëm për zvoglimin e informalitetit, normalisht që do të ketë impact pozitiv në bugjetin e Kosovës. Por nuk është kjo e primarja. Primarja është që gjithë të atim pagust në ekonomin e Kosovës të trajtuan barabarsesht. Jo dikush të pagun taksat, dhe dikush mos të pagun taksat, dhe trajtuan dhe të kryot konkurenc jo lojale. Pra dajnë këto dy segmente, para zvoglimin informalitetit për kryimin e kushteve për konkurenc të barabart dhe konkurenc lojale, dhe dyta kjo dhe të ketë impact pozitiv në tyra për bugjetin e Kosovës. Dhe të thotë besojnë që kemi projekcione a më shumë për aferta, edhe saj përket rritjes ekonomike, edhe saj përket 
para shikimeve për budgetin e vitit të ashëm. Thomën e edhe Bonka Vëndnore, po edhe institucionet tjera, ka ndalë gjithdo her me rekomandime shumë korrejt të atë bleshme, me i targetue skemat që kanë nevoj ma shumë për pekraje, që s'ka ndodhë gjithmonë Kosovë, dhe asë njëher nuk ka ndalë kundër pekrajet të viktimave të dhunës seksuale, asë njëher nuk ka ndalë kundër pekrajet të familje me në asistenë sociale, po dhe në asë ministri e finata, dhe thëmë nëja thotë, të korrektohen skemat dhe përfitus më rana atë familjeve që përfitujnë nga asistenës sociale. Mos t'i marrën ata që si meritoj, mos t'i marrën ata që si plotësën kushtet, le t'i marrën ata që janë nevoj, ndërso le t'i largohen për këtjën e skemave ata që realisht nuk dhe në qenë pjesë e skemave. Nuk janë kunder rritjes pensioneve bazike, sepse e dim që ne qytetari Kosovës, mosh prej 65 vjetëve, nuk është i afer fun, lartësia prej 7 e terove, 7 e 5 e terove, nuk jam bullon asë nevojat e dëmës dëshme, nuk janë kunder këtjën e po me shumë të drejt, me rekomandime shumë profesionale, kërkojnë që t'jemi të kujdeshëm në veprimet dhe vendimet që kanë ndikim në rritjen e skema sociale sepse kanë në transferet sociale sepse kanë ndikim permanent budgetin e Kosovës. Pra ndaj besoj që në tamën edhe bon kabonorë ka shfaq dhe dhishmerim, po edhe fondi monetarën dhe këmëtarë në ndihmon që ta kem një reform të detalshme të gjithë skemave sociale dhe ta kemi një tjeshtë sim të një skema, sepse është numëri madhë i tyne, dhe kjo të të regulohet me ligje, me ligje të veçanta, po gjithë mund të pos, të pos kujdes edhe të pjesa e ndikimi të një budgetor, sepse budgeti gjithë e dim, nuk është në diska që projektuat dhe ndërtuat në raport me nevojat. Nevojat e vendit janë matë mdha, shumë për i tyne janë maset të arsyshme, po budgeti ndërtuat në raport me mundësit për financim. Se përket falendirës shpare për pytje, se përket kredive hipotekare, këtu ka fillu që zhvillurë e shumë vonë, ju e dini para dy vite është një gjerë regulore për kredi hipotekare, është mirë që ka fillu të zhvilluat këtë sektor, jënë mërenda vazhdimisht në bëkqyrëm nga afer nga bonka qëndrore, sa për informatën e juaj dhe kom pjesë marë e atyre në total portfolën kreditore si dhe 14.2%, Në unën tjetër, kreditje përfëmuse në këtë sektor, mund të thamë që jenë jutë përfilshme, është vlerë shumë e urte kreditive jo përfëmuse. Pra ndaj, kreditje potekarë në Kosovë janë zhvillim e sipër në këtë sektor. Po me gjithat, ne jemi duke i kushtu e vëbendjet e veçant në bikëshyri se këti sektori, si kur se sektor tjerë, ju e dini nga vitit 2015, ne kemi fillu në bikëshyri në bazume në resk, që në kuptan se bonka do të eksaminohen, do të në bikëshyre në fushat ku planifikohet që të ketë të resk, që në rastin konkret, nëse vlerësohet që do të ketë të resk në ketë rast, atëherë do të bikëshyre nga afer nga bonka që ndrohet, po për momentin në nërë po thëmë, kreditje për fëmuse në këtë sektor janë të pa përfelëshme që të regonë që kemi këtëm nga ata që të marrën kreditje për nërës. Atëherë, Pandirit për pjesëmarje në këtë konferencë, edhe herë kam obligimit të falendroj zonjën Stefanie me komplet stafin e tyne për një punë jashtë zakonisht, profesionale, korrekte dhe shumë vleshme, normalisht, ne du t'i marrë si venë. Edhe rekomandimet të fëmënës, edhe kritikat të fëmënës, nuk janë këto që dëshrojnë të apengojnë asë një shtetë necin e tyne për para, po dëshrojnë që neve si institucion e vendimoset në arritin kujdesin edhe të nakshilojnë aty ku je mirë me vazhdu e aty ku mune me gabu, mësë me bërë. Falenderit shumë.